Hej, jeg hedder Flemming, og det jeg skal snakke om nu, det er, hvordan vi kan beregne arealet af en trekant ved hjælp af radius i den omskrevne cirkel. Og vi starter lige med at kigge på trekant ABC her. Når vi skal konstruere den omskrevne cirkel, så gør vi det, at vi, vi starter med at tegne midtnormalerne ind, de tre siders midtnormaler. Og en midtnormal, hvad er det? Ja, det er en linje, der deler siden i to lige store dele og står vinkelrent på siden. Og dem har jeg nu tegnet ind her for siden B, siden A og siden C. Og i en trekant er det altid sådan, at de tre midtnormaler de skærer hinanden i et fælles skæringspunkt. Og når man har fundet det punkt, så kan man tegne en cirkel, som lige præcis går igennem alle tre vinkelspidser i trekanten. Det er det, vi kalder den omskrevne cirkel. Og den omskrevne cirkels radius betegner vi store R. Centrum kalder jeg her for P. Og hvis vi på den tegning her lægger et koordinatsystem ind, som har nulpunkt i punktet A, og hvor x-aksen ligger oven i linjen AC, ja, så kan vi nu skrive nogle koordinater på vores hjørner. Punkt A, den vil have koordinaterne 0,0. Punkt B, jeg slår punkt C, den ligger på x-aksen, og den sidelængde, vi har her, den hedder B, så koordinaterne til punkt C hedder B,0, og punkt B har, har koordinaterne x, b, y, b. Og i det her koordinatsystem, der har vi så et punkt P, som har koordinaterne x, p, y, p. Nu betragter vi så linjestykket fra B ned til punkt P. Og da, det, da hjørnet her ligger på cirklen, på den omskrevne cirkel, ja, så er den afstand jo lige med R. Og vi kan her skrive, at B, P i anden. Den lige med R i anden. Men den kan jo også skrive som forskellen i x-koordinater. xp minus xb i anden plus yp minus yb i anden. Vi skal have gang i de her to parenteser ud og bruge kvadratsætningerne. Så den første giver xp i anden plus xb i anden minus 2 xb gange xp. Og den anden parentes giver os yp i anden plus yb i anden minus 2 yb gange yp. Det vil jeg gerne lige øh, omorganisere en lille smule. Så jeg samler xp i anden og yp i anden i en parentes. xb i anden og yb i anden i en anden parentes. Så har jeg brugt de to. Jeg har brugt de to. Minus 2 xb gange xp og minus 2 yb gange yp. Så kigger vi lige på de første to parenteser her. xp i anden plus yp i anden. Jamen det er jo netop øh, radius i anden. Fordi det der, det fortæller mig, det giver mig afstanden fra A til P i anden. Og det er lige med R i anden. Tilsvarende xb i anden plus yb i anden, det giver mig lige præcis sidelængden c i anden. Så vi har plus c i anden minus 2 xb yp slutter xp og minus 2 yb gange yp så hvad betyder det her? det betyder at c i anden minus 2 gange xb gange xp minus 2 gange yb gange yp 
er lige med 0. Og nu skal vi lige tilbage herover og kigge, fordi punkt P her, det ligger på midtnormalen til siden AC. Og midtnormalen, den deler jo siden i to lige store dele, og står vinkelret på siden. Så dermed kender vi så også x-koordinaten til punkt P, fordi der må jo simpelthen være en halv gang B, og y-koordinaten kender vi ikke endnu. Men vi sætter x-koordinaten for xp ind her, og vi får altså at c anden minus 2 gange en halv gange b gange xb minus 2 gange yb gange yp er lige med 0. Og den ligning her, der vil jeg gerne isolere yp, sige jeg smider det her led over på højre siden, skifter fortegn, og dividerer igen med 2 gange yb. Og så når vi frem til, at yp er lige med c anden minus b gange xb, det er med 2 gange yb. Sådan der. Nu kigger vi så på linjestykket fra a til p, og den er jo lige med radius. Så hvis nu vi gerne vil have et udtryk for ap, i anden. Men der er lige med radius i anden. Men vi ved jo også, at den kan beskrives som xp i anden plus yp i anden. Og xp i anden, det er jo lige med en kvart gang b i anden. Og yp i anden, ja det er den bryg her, vi skal sætte i anden. Vi bruger en kvadratsætning oppe i tælleren. Så det giver c i fjerde plus b anden gange xb anden minus 2b c anden gange xb. Og i nævneren kommer der 4 gange yb i anden. Det udtryk vi har her vil jeg nu gerne sætte på fælles brugstreg. Vi lægger mærke til, at der er et fiertal i nævneren, både på det første led og det andet led. Så jeg skal bare gange ledet her med yb i anden. Så jeg får b anden gange yb i anden. Plus c i fjerde. Plus b anden gange xb i anden. Minus 2bc gange xb. Divideret med 4 gange yb igen. Og nu vil jeg se, om vi ikke kan slippe af med de her xb og yb. Og det kan vi faktisk godt, fordi hvis vi går og kigger på vores trekant her igen, vi har kun af xb og yb i punkt b, jamen så ved vi, at x koordinaten kan jo også beskrives som sidelængden c gange med kosinus til den vinkel, det vil jeg stå her. Og y-koordinaten til punkt B kan beskrives som sidelængden C gange sinus til vinkel A. Og de to formler sætter vi nu ind hernede, samtidig med at vi lige kigger på de første to led her. Der står B anden gange yb anden plus B anden gange xb anden. Og xb anden plus yb anden, det er jo lige præcis sidelængden C anden. Så det her, det bliver altså til b gange c anden plus c i fjerde. Der er mange lige total der. Minus 2 b. Og så bliver det c i tredje gange kosinus tage. Divideret med 4 gange sinus i anden tage. Øh, gange øh, c igen. Sådan. Og det her udtryk, der lægger vi mærke til, at vi har et c anden i nævneren. Vi har noget c anden her, vi har c i fjerde her, vi har c i tredje der. Så det der c anden kan vi få kort ud med den der, få kort ud med den der, så det bliver totalt. Og vi kan få kort den ud med den der, så der kun står C tilbage her. 
Og dermed får vi nu, at r i anden er lige med b i anden plus c i anden minus 2bc gange cosinus tag. Det er vi der med 4 gange sinus i anden tag. Tælleren her, b anden plus c anden minus 2bc gange cosinus til a, den genkender vi måske forhåbentlig som cosinusrelationen øh, til bestemmelse af sidelængden a i anden, i den vi har stående herovre. Så det betyder altså, at hele den tæller der kan omskrives til a i anden, det er der med 4 gange sinus i anden til a. Nu skal vi så lige øh, tænke lidt på arealet for den trekant der. Fordi arealet for den her trekant, hvordan kan vi, øh, hvordan kan vi beregne den? Ja, vi kender det som en halv gang grundlinje gang højde. Og hvis nu vi bruger siden B som grundlinje, Højden, det er jo så højden fra punkt B og herned. Men det kan jeg jo også skrive som C gange sinus tag. Og hvis jeg i den formel her øh, så isolerer øh, sinus tag, så får jeg et sinus tag, kan skrive som to gange arealet, det der med b gange c. Og det her udtryk for sinus til a indsætter vi så hernede, så vi får, at r i anden er lige med a i anden, det vi der med 4, og så skal vi gang med sinus i anden, så vi skal sætte det her i anden, det giver 4 a i anden, det vi der med b i anden, Gang og vi dividerer med en brøk ved at gange med den omvendte, så det her giver os a anden gang b anden gang c anden dividerer med 16 gang a anden. Og i det her udtryk, der kan jeg nu gange på begge sider med a anden og dividerer på begge sider med r anden. Så jeg får, at a i anden er lige med a i anden gang b i anden gang c i anden. Det vil der med 16 gang r i anden. Og så skal vi tage kvadratrunden på begge sider. Så arealet er lige med a gang b gang c. Det vil der med 4 gange den omskrevne cirkels radius. Vi kan også vende den ligning om og dermed få et udtryk for den omskrevne cirkels radius. Lige med a gange b gange c, det vil være med 4 gange arealet, hvis vi så ellers kan regne arealet ud ved hjælp af en af vores andre kendte formler for eller arealformler for trekanten.